தங்க நகைகள் என்றதுமே பெண்முகம் இன்முகமாகும் அதிலும் தங்க நகைகளில் வயரம் மாணிக்கம் பவழம் முத்து உள்ளிட்ட அலங்கார பொருட்கள் பதிக்கப்பட்ட நகைகளை விரும்பாதவர்களே இல்லை எனலாம் குறிப்பாக நெக்லஸ் காதணிகள் உள்ளிட்ட அணிகலன்களை வாங்குவோர் முத்து பதிக்கப்பட்ட நகைகளுக்கு முதலிடம் கொடுத்து வாங்கி மகிழ்வர் ஏனெனில் பிற அலங்கார கற்கள் பதித்த நகைகளை காட்டிலும் முத்து பதித்த நகைகளின் விலை சற்று குறைவு அதே நேரத்தில் சிரிக்கும் பருவ மங்கையின் பற்களைப் போல முத்துக்களின் வெள்ளை நிறம் நகைகளுக்கு கூடுதல் அழகையும் பொலிவையும் கொடுக்கும் தங்க நகைகள் விரும்பாத நங்கைகள் கூட முத்துக்களாலான நகைகளை அணிய விரும்புவார்கள் இயற்கையான இந்த முத்துக்கள் கடல் வாழ் உயிரினமான சிப்பிகளில் இருந்து கிடைக்கிறது என்பது பலருக்கும் தெரிந்ததுதான் ஆனால் சிப்பிகள் மிக அழகிய அணிகலன்களான முத்துக்களை ஏன் உருவாக்குகின்றன என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை அதை பற்றின சில தகவல்களை இப்போது பார்ப்போம் தனது உடலுக்குள் புகுந்துவிடும் அந்நிய பொருட்களில் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள சிப்பியின் உடலுக்குள் நடக்கும் ஓர் உயிரியல் செயல்முறையின் விளைவே முத்துக்களாகும் கிளாம்ஸ் எனப்படும் மட்டிகள் மற்றும் மசில்ஸ் எனப்படும் கிளிஞ்சல்கள் போன்றவையும் முத்துக்களை உருவாக்கக்கூடியவை என்றாலும் அவை அரிதாகத்தான் முத்துக்களை உற்பத்தி செய்கின்றன ஆனால் ஓய்ஸ்டர் எனப்படும் சிப்பிகள் நன்னீர் அல்லது உப்பு நீர் என எச்சூழலிலும் முத்துக்களை அதிகம் உற்பத்தி செய்கின்றன சரி சிப்பிகளுக்குள் முத்து எவ்வாறு உருவாகின்றது சிப்பி வளரும் போது மேண்டில் என்றழைக்கப்படும் அதன் உள்ளுறுப்பு ஒன்று சிப்பி உட்கொள்ளும் உணவுகளில் உள்ள தாதுக்களை பயன்படுத்தி நேக்கர் எனும் பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது இந்த நேக்கர் எனும் பொருளே சிப்பியின் ஓட்டை உருவாக்கக்கூடிய பொருளாகும் எப்போதாவது மணல் துகள் போன்ற அந்நிய பொருட்கள் சிப்பியின் உடலுக்குள் சென்று மேண்டில் உறுப்புக்கும் ஓட்டுக்கும் இடையில் சிக்கிக்கொள்ளும் இவ்வாறு சிக்கிக்கொள்ளும் அந்த அந்நிய பொருளானது நமக்கு கண்களில் தூசி விழுந்தால் எப்படி உறுத்துமோ அதை போலவே சிப்பிக்கும் ஓர் உறுத்தலை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த உறுத்தலில் இருந்து விடுபட சிப்பியின் இயற்கையான எதிர்விளைவாக உறுத்தலை தூண்டும் அந்த அந்நிய பொருளை சிப்பி ஓட்டை உருவாக்கும் நேக்கர் எனும் பொருள் முழுமையாக மூடிக்கொள்கிறது இதன் காரணமாக சிப்பியின் ஓட்டுக்கும் மேண்டில் உறுப்புக்கும் இடையில் சிக்கியிருக்கும் மணல் துகள் உள்ளிட்ட அந்நிய பொருள் வழுவழுப்பு தன்மையை பெற்று விடுவதால் சிப்பி உறுத்தலில் இருந்து விடுபடுகிறது இப்படித்தான் சிப்பிக்குள் முத்துக்கள் உருவாகின்றன நாம் நகைகளில் பார்க்கும் முத்துக்கள் அழகிய உருண்டை வடிவத்தில் இருப்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் என்றாலும் சிப்பிக்குள் இருக்கும் அனைத்து முத்துக்களும் முழுமையான உருண்டை வடிவத்தில் இருப்பதில்லை சில முத்துக்கள் சீரற்ற வடிவங்களிலும் உருவாகின்றன சீரற்ற வடிவங்களில் உருவாகும் முத்துக்களை பாரோக் பியால்ஸ் என்று அழைக்கின்றார்கள் பெரும்பாலான மக்கள் முத்துக்கள் என்றதுமே அவை வெள்ளை நிறத்தில் தான் இருக்கும் என கருதுகின்றனர் ஆனால் உண்மையில் இயற்கை முத்துக்கள் வெள்ளை மட்டுமன்றி பழுப்பு சிவப்பு நீலம் பச்சை மற்றும் கருப்பு ஆகிய நிறங்களில் கூட கிடைக்கின்றன சிப்பிகளுக்குள் இயற்கையாக உருவாகும் முத்துக்கள் நேச்சுரல் பியால்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது பண்ணைகளில் சிப்பிகளை கொண்டு செயற்கையாகவும் இயற்கை முத்துகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன அதாவது சிப்பிகளை பிடித்து அதன் ஓட்டில் சிறு பிளவு ஏற்படுத்தி உறுத்தலை ஏற்படுத்தும் பொருளை சிப்பியின் மேண்டில் உறுப்பில் வைத்து மூடிவிடுவார்கள் உறுத்தலில் இருந்து விடுபட சிப்பி முத்துகளை உருவாக்கும் இப்படி செயற்கையாக தயாரிக்கப்படும் இயற்கை முத்துக்களை கல்ச்சர்டு பியோல்ஸ் என்று அழைக்கின்றார்கள் நேச்சுரல் பியோல்ஸ் மற்றும் கல்ச்சர்டு பியோல்ஸ் ஆகிய இரண்டுமே சம அளவிலான தரம் வாய்ந்த முத்துக்களாகும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க